எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே அன்புக்கினியவர்களே என்னுடைய உரையில் நான் தொடர்ந்து கிறிஸ்தவர்களோடு அதிகம் வா விவாதம் செய்யாதீர்கள் என்று பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை குறித்து நான் இன்றைக்கு உங்களோடு சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் கிறிஸ்டியன்ஸ் ரோல் இன் இண்டியா டோன்ட் ஆர்கியூ வித் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில கருத்துக்களை நான் உங்களோடு சொல்லி கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் காரணம் நான் இந்த காரணங்களை எல்லாம் சொல்லும்போது நீங்களே முடிவெடுத்துக் கொள்வீர்கள் நாம் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் இந்த சமயம் இல்லை அவர்களோடு ஆர்கியூமெண்ட் செய்வதற்கு ஏனென்றால் நிறைய பணிகள் நமக்கு இருக்கின்றன அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் நமக்கு நிறைய பணிகளை கொடுத்துள்ளார்கள் அதை செய்வதற்கே நமக்கு நேரம் இல்லை அதை விடுத்து விட்டு பைபிள் வந்து இறை வேதமாக இல்லையா அவர்களோடு நாம் அவருடைய வேதத்தில் உள்ள விஷயங்களை எடுத்து அவரோடு ஆர்கியூமெண்ட் செய்வது என்பது இந்த காலகட்டத்திற்கு பொருந்தாத ஒரு விஷயம் என்பதை குறித்து சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் எலிமெண்ட்ரி அண்ட் பிரைமரி லெவல் ஸ்கூலை வந்து என்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணுகள்லேயே அவர்கள் தொடங்கிவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டில் சீரம் போர் மிஷினரியின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் மட்டும் நூறு பள்ளிக்கூடங்களை தொடங்கி கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மக்கள் படிக்கக்கூடிய அளவில் அவர்கள் கல்விக்கூடங்களை நிறுவினார்கள் அவுட்ஸ்டாண்டிங் காலேஜஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு கல்லூரிகளை அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் நிறுவியுள்ளார்கள் அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சென் சே சென் ஜேவியர் காலேஜ் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தைந்தில் அவர்கள் நிறுவினார்கள் த மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் இங்கே உள்ள மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தேழில் நிறுவினார்கள் நோபுல் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய மசூலிப்பட்டினத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தைந்தில் அவர்கள் துவங்கியுள்ளார்கள் இஸ்லாப் காலேஜ் என்பதை நாக்பூரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் துவங்கியுள்ளார்கள் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஆக்ராவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுவதும் பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது கல்லூரிகள் அவருடைய கைவசம் உள்ளன பெண்களுக்கு என்று தனியாக பள்ளிக்கூடங்கள் பிரத்யேகமாக அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்தொம்போதில் கோட்டயத்தில் உருவாக்கியுள்ளார்கள் இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கு அவர்கள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான பள்ளிக்கூடங்கள் ரூரல் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மலைவாழ்வாசிகளுக்கும் சேரி பகுதிகளிலும் மக்கள் சென்றடையாத இடங்கள் மலைப்பகுதிகளிலும் கூட இன்றைக்கு அவர்கள் ஸ்கூல் அவர்கள் வைத்துள்ளார்கள் என்பது ஸ்டாட்டிக்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் உள்ள ஸ்டாட்டிக் ஹெல்த் கேர் அடுத்தது வந்து உடல் உடி உடல் ஆரோக்கியம் நோய்கள் குறித்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கட்டின ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ரிவியூஸ் தட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டியூஷன் ரன் பை கிறிஸ்டியன் சர்ச் மிஷினரிஸ் ஆர் இன் வில்லேஜஸ் கிராமப்புறங்களில் கிட்டத்தட்ட ஹெல்த் கேர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் கிளினிக்கு சின்ன சின்ன கிளினிக்கு ரூரல் ஏரியாவில் எல்லாத்துலேயும் எண்பது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் யார் இடத்துல இருக்குன்னா கிறிஸ்டின் மிஷினரிகள் கிட்ட தான் இருக்குது த ரியல் மீனிங் ஆஃப் தி கிறிஸ்டியன் லைஃப் அண்ட் மிஷன் டு பி அட் த சர்வீஸ் ஆஃப் தி லீஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் மிகச்சிறந்த பணிகளை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு பத்திரிகைகள் வெளியிடுகின்றன இந்தியாவில் எல்லா சமூகத்தை விடவும் அதிகமாக படித்த பெண்கள் கிறிஸ்தவ பெண்கள் ஞாபகம் வைத்த கிறிஸ்தவ பெண்கள் அதிகமாக ஆசிரியர்கள் கொண்ட சமுதாயம் கிறிஸ்தவ சமுதாயம் நிறைய பெண் ஆசிரியர்கள் நீங்கள் தாயுடைய வயிற்றுலேருந்து ரெண்டரை வருஷ வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எந்த பள்ளிக்கூடங்களில் அதிகமாக நீங்கள் சேர்வீர்கள் என்றால் கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடங்களில் தான் சேர்வார்கள் ட்ரினிட்டி காலேஜ் ஆஃப் டப்ளின் ஆஃபர்ஸ் த சோஷியல் ஒர்க் ஸ்டடி இன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அண்ட் மாஸ்டர் கோர்ஸ் சோஷியல் ஒர்க்குக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் யார் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் கிறிஸ்தவர்கள் தான் வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது சமூக சேவை செய்வதற்கு ஒரு உயர்நிலை படிப்பு நினைச்சு பார்க்க முடியுதா எந்த சமுதாயமும் இது வைக்கலைங்க சமூக சேவை செய்வதற்கு ஒரு பிஜி கோர்ஸு ஒரு மாஸ்டர் கோர்ஸ் வந்து டப்ளின் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இன்னைக்கு வச்சுருக்காங்க எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வைத்துள்ளார்கள் என்றால் டெஃப் அண்ட் டம் காலேஜஸ் அவங்க வந்து கட்டியிருக்காங்க கண் தெரியாதவர்களுக்கு காது கேளாதவர்களுக்கு வாய் பேச முடியாதவர்களுக்கெல்லாம் காலேஜ் இன்றைக்கு அவர்கள் வைத்துள்ளார்கள் தமிழகம் மற்றும் இந்தியாவில் குறைந்த சதவீதமாக இருந்தாலும் அவர்கள் செல்வாக்கு பெற்ற சமுதாயமாக உள்ளார்கள் அவர்களுக்கு என்று தனி கட்சி எதுவுமே இல்லை 
ஆனால் அதை நாம் அந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது அந்த சமுதாயத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர்கள் தன்னிறைவு பெற்ற சமுதாயமாக இன்றைக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு தன்னிறைவு தங்களின் உட்கட்டமைப்பை சோசியோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சமூக உட்கட்டமைப்பை மிக வலுவாக அவர்கள் உருவாக்கி வைத்துள்ளார்கள் குறிப்பாக கல்வியிலே நாம் கல்விக்காக பிறரிடம் கையேந்துகிறோம் இந்தியாவே அவர்களிடம் கையேந்துகிறது கல்விக்காக இந்தியாவே அவர்களிடம் கையேந்து அது மட்டுமல்ல அவர் அவர்கள் அந்த சோசியல் ஒர்க்கில் ஒரு சமூக கட்டமைப்பு பலமாக உருவாக்கி உள்ளார்கள் என்று சொல்லி யார் இடத்திலும் போய் கையேந்தாத அளவுக்கு தங்களை அவர்கள் வளர்த்து கொண்டார்கள் இந்தியாவில் உயர்கல்வி ஹையர் எஜுகேஷன் பெற்றவர்களுடைய வரிசையில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மிக உயர்ந்த இடத்தில் சமூக செயலை சேவையிலும் அவர்கள் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள் கல்வி கூடங்களை நிறுவுவதில் அவர்கள் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள் அனாத இல்லங்களை நிறுவுவதில் அவர்கள் தான் உடை உரை உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் குறிப்பாக டான்பாஸ்கோ என்கின்ற ஆதரவற்ற அதாவது அனாதை சிறுவர்கள் வெளியே விடப்பட்ட குப்பை தொட்டியில் போடப்பட்ட குழந்தைகள் இவர்கள் எல்லாம் எடுத்து வளர்ப்பது டான்பாஸ்கோ என்கின்ற அந்த நிறுவனம் அதன் மூலமாக பல முஸ்லீம் குழந்தைகள் கூட கிறிஸ்தவர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இன்றைய உண்மை பார்வையற்றோர் மன வளர்ச்சி காது கேளாதோர் இப்படி பள்ளிக்கூடங்களை எது எடுத்தாலும் அவர்கள் தான் முன்னணியிலே இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் ஒரு வாட்டி வாஜ்பாய் பீரியடில் என்ன ஆச்சுன்னா பஜரங் தல் என்கின்ற அமைப்பு அந்த அன்னை தெரேசாவுடைய அந்த அமைப்பை மூட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அப்போ வாஜ்பாய் என்ன பண்ணார் ஏழு பேர் கொண்ட குழுவை அந்த இடத்துக்கு அனுப்புனார் அனுப்பிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க போய் பார்த்துருங்க அந்த ஏழு பேருமே வந்து சொன்னது என்ன தெரியுமா இது போன்ற அமைப்பை ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க செய்ய ஆரம்பித்தாங்கன்னா நீங்கள் அதை மூடிடுங்கண்ணா செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு அவர்கள் சோசியல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்தியாவுடைய லிட்ரஸி அதாவது கல்வி வளம் இன்றைக்கு எழுபது சதவீதம் வளர்ந்து இருப்பதற்கு காரணம் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் தான் நான் ஏதோ கிறிஸ்தவர்களை உயர்த்தி பிடித்து பேசுகிறேன் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இதுதான் உண்மை இந்த உண்மை நியம் நாம் ஒத்துக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய அந்த எம்பவர்மெண்ட் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் பொருளாதார வளர்ச்சி இன்றைக்கு இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அடித்தட்டு மக்களை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் அவர்கள் உதவி செய்துள்ளார்கள் மிக முக்கியமான காரணம் ஆகவே இந்தியாவும் இந்திய சமூகமும் இவர்கள் மூலமாக மாபெரும் பலன் அடைந்து உள்ளார்கள் என்பதுதான் உண்மை சகோதரர்களே ஒரு முஸ்லீம் அறிஞர் சொன்னார் இந்தியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் ஒரு நாள் மூடப்படும் என்றால் இந்தியாவே ஸ்தம்பித்து விடும் என்று சொன்னார் இந்தியாவே ஸ்தம்பித்து விடும் அந்த அளவுக்கு தங்கள் பணியில் அவர்கள் மும்முரமாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களை தாக்குகிறார்களோ யாரெல்லாம் அவர்களை சர்ச்சுகளை உழைக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் அவருடைய வேதங்களை கேவலமாக பேசுகிறார்களோ அவருடைய குழந்தைகளும் அவர்களும் அவருடைய பள்ளிகளிலும் கல்லூரியிலும் படித்தவர்கள் படி படித்தவங்க ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகிய ஒவ்வொரு இந்தியனும் அவருடைய குடும்பத்தில் ஒருவர் அவருடைய அமைப்பில் பலன் அடைந்து இருப்பார்கள் என்று சொல்லுவோம் எந்த அளவுக்குனா ஒன்று அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கல்லூரியில் படிச்சிருக்கணும் அல்லது மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்த்துருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேம்ப்ளெட்டாவது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கோங்க கிறிஸ்தவங்கிட்டேருந்து இயேசு கடவுள் அப்படின்னு இல்லையா ஆகவே அவர்கள் கல்வியினுடைய சேவையில் அவர்களுடைய உட்கட்டமைப்பை அவர்கள் பலப்படுத்தி கொண்டதிலும் அவர்களுக்கு அது மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பாக அமைந்தது என்று சொல்கிறாங்க அவருடைய உட்கட்டமைப்பு அவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணதுனால அதுவே அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த பாதுகாப்பாக அமைந்தது என்று சொல்ல இதற்கு நேர் மாற்றமாக முஸ்லீம் சமுதாயத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் எல்லாவற்றிலும் பலவீனம் பலவீனம் தேவையான பள்ளிக்கூடங்களை நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோமா ப்ரைமரி லெவல் ஸ்கூலாவது நம்ம கிட்டே இருக்கா இல்லையே அடித்து கொள்கிறோம் நம்முடைய குழந்தைகள் சரியா இல்லை அது இல்லை இது ஆனால் பிரைமரி லெவல் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தரமான ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு மதரசா ஆதம் வைத்து கொண்டு ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் போக மாட்டான் பக்கத்தில் இருக்க எக்மூரில் உள்ள டான்பாஸ்கோக்கு கோடி கணக்கில் நான் ஃபீஸ் தரேன் சீட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறேன் இல்லைன்றான் சீட்டு இல்லைன்றான் பாருங்கள் சமுதாயத்தை பாருங்கள் ஆகவே நல்ல மருத்துவமனைகளை நாம் உருவாக்கி இருக்கோம் சென்னையில் ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் யாராவது உங்களால் சொல்ல முடியுமா அல்லது உலக அளவில் ஒரு ப்ராடக்ட் முஸ்லீமுடைய ப்ராடக்ட் இதை தான் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஆகவே ஆதரவற்ற இல்லங்கள் இல்லை மருத்துவமனைகள் இல்லை நல்ல பள்ளிக்கூடங்கள் இல்லை ஆகவே எல்லாவற்றிலும் நாம் பலவீனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது நாம் முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சமுதாயம் தன்னைத்தானே பலப்படுத்தி கொண்டால் அதற்கு முதல்ல என்ன வரும்னா தைரியம் ஒன்று வரும் தைரியம் வரும் நமக்குன்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்கிற நாம் யாரிடமும் போய் கை கை
ஸ்கூலு கட்டுறதுல அந்த ஸ்கூல் வேற எவனாவது பார்த்துட்டு அரசாங்கம் பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான் கல்யாண மண்டபத்தை கட்டு நல்லா வெட்டு இதுதான் ஸ்லோகன் இல்லையா ஆகவே அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் நாங்கள் யாரிடமும் கையேந்த வேண்டாம் என்று கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இது நம்மளுடைய கொள்கைக்கு எவ்வளோ மிக முக்கியமானது அவங்க என்னென்ன எல்லாம் நம்மளை தேடி வரணும்னு நினைக்கிறான் நம்மளை தேடி வரணும் இன்றைக்கி முந்நூறு சர்ச்சுகள் இடிக்கப்பட்டாலும் அவருடைய உட்கட்டமைப்பு பலமாக இருப்பதனால் அவர்கள் மீண்டும் அதனை உருவாக்கிவிட முடியும் என்கின்ற தைரியம் அவரிடத்தில் இருக்கிற ஆக முஸ்லீம்கள் அவர்களிடம் நாம் படிப்பினை பெற வேண்டும் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து இந்த இந்த ஏரியாவே நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் எத்தனை கிறிஸ்தவ ஸ்கூல் என்று இந்த ஏரியாவே போதும் ஆகவே ரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அவர்கள் பதினாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்கக்கூடிய நாம் எந்த அளவில் இந்தியா இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பங்கு என்ன சமூக சேவையில் நம்முடைய பங்கு என்ன அவர்கள் இரநூறு சதவீதம் பங்குதாரர்கள் உடையவர்களாக இருக்கிற சோசியல் ஒர்க்கில் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெறும் பள்ளி கல்லூரிகளின் மூலமாக அவர் சம்பாதிப்பது எவ்வளோ தெரியும் பத்தாயிரம் கோடிங்க வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறாங்க பத்தாயிரம் கோடின்னா அந்த சின்ன ஒரு சமுதாயம் எப்படி பலம் உள்ளதாக மாறி இருக்கிறது பாருங்கள் ஆகவே எண்ணிக்கை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஆகவே எப்போது முஸ்லீம் சமுதாயம் தன்னைத்தானே பலப்படுத்திக் கொள்கிறதோ தமது தோல்விகளுக்கு நாம் தான் முதற் காரணம் என்று எப்பொழுது நீங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியும் அடுத்தவர்களை பழி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் எதுவுமே நடக்காது சகோதரர்கள் அடுத்தவர்களை பழி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் நடக்கவே நடக்காது அடுத்ததே நமது சமுதாயத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய பலவீனம் என்ன தெரியுமா நாம் சொல்கிறோம் பல ஆண்டுகளாக சொல்கிறோம் மதர்சாக்களில் ரெண்டு கல்வியும் சேர்த்து கொடுங்கள் ரெண்டு கல்வியும் சேர்த்து கொடுங்கள் என்றால் அவர்கள் அதனை புறக்கணித்தார்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன ஆகிட்டு இப்பொழுது சொல்கிறாங்க ஆ ரெண்டு கல்வியும் இப்போ நாங்கள் சேர்த்து தருவோங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போது சொல்கிறாங்க அதனை புரிந்து கொள்வதற்கே ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஆகுது ஆகவே ஒரு வணிக சமூகமாக இன்ஸ்டன்ட் மணி எப்படி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி கிடைக்குதோ அது மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக காலையில் சரக்கு வாங்கினோமா நைட்டு வித்தமாக உடனே காசு பார்த்தோமா இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயம் இருந்தால் அந்த சமுதாயம் எப்படி முன்னேறும் ஆகவே முன்னேறவே முன்னேற இயக்கங்கள் இதனை குறித்து தெளிவாக பேசுவதில்லை இதற்கு செயல் வடிவம் கொடுப்பதில்லை பள்ளி வாய வாயில்களில் இதனை பற்றிய ஒரு ஆரோக்கியமான உரையாடல்கள் இல்லை குடும்பங்களில் இதனை பற்றிய ஒரு உரையாடல் இல்லை சமூகத்தினிடையே பல்வேறு விஷயங்கள் இன்றைக்கு நடக்கின்றன அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக கல்விக்கு மட்டும்தான் கூலி என்கின்ற தவறான புரிதல் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்குது ஆன்மீகம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் செஞ்சால் எல்லாம் கூலி கொடுப்பான் மேக்ஸ் படித்தா கூலி கொடுக்க மாட்டான் ஸ்கூல் திறந்தால் கூலி கொடுக்க மாட்டான் என்கின்ற அந்த ஒரு பொது புத்தியில் புறையோடி உள்ள காரணத்தினால் இதனை குறித்து நாம் அதிகமாக கவலைப்படுகின்ற மாற்றம் மதர்சாக்களில் உள்ள அந்த நிசாமியா சிலபஸ் ரொம்ப பழசுங்க ரொம்ப பழசு பழைய சிலபஸை வைத்து கொண்டு நான் பிஎஸ்சியில் படித்த மேக்ஸ் என் பையனுக்கு எய்த்தில் வருதுங்க சிலபஸ் அவ்வளோ வேகமாக இருக்கிறது நிசாமியா பல்கலை நிசாமியா சிலபஸ் நானூறு வருஷம் சிலபஸை வைத்து கொண்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கற்றுக் கொடுத்தா அவனுடைய அவுட் புட் என்ன இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஆகவே ஒருங்கிணைந்த பாடத்திட்டம் சென்ட்ரலைஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் என்று சொல்கிறோமே அது நம்மிடத்திலே இல்லை ப்ரோக்ரஸிவ் ஐடியா என்று சொல்கிறோமே இந்த காலத்துக்கு தகுந்தாற்போல் இந்த மக்கள் இந்த இப்பொழுது கே இளைஞர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு தகுந்தாற்போல் ஒரு பாடத்திட்டத்தை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் இல்லை காரணம் என்னென்னா இதற்கு யாரும் ஒத்து வர மாட்டாங்க எல்லோரும் அந்தந்தந்த மதர்சாக்களை தங்களுடைய கைகளிலே தான் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களே தவிர ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சிலபஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை இந்த காலகட்டத்துக்கு இளைஞர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ்க்கு இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சிலபஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்மிடத்திலே இல்லாமல் போனது அடுத்தது சமூகத்தில் வெளிநாட்டு மோகம் அதிகமாக உள்ளது பத்தாவது படிக்கணும் பாஸ்போர்ட்டை எடுக்கணும் சென்ட்டு பாட்டல் வாங்கணும் எல்சிடி சிவி டிவி வாங்கணும் என்ற அந்த மோகம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது எவனும் பிரைமரி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கோ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கோ தாசில்தார் எக்ஸாம் இப்போ கடந்த மாதம் போலீஸ்க்கான தேர்வில் வந்து போட்டாங்க போட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு முஸ்லீம்கள் சேரவில்லை தாசில்தாருடைய போஸ்ட் கஷ்டமான போஸ்ட் அதுக்கும் போகிறது இல்லைங்க அப்போ அந்த கேப் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு கேரளாவில் அதே தான் செஞ்சாங்க பத்து சதவீதம் வேணும்னு கேட்டாங்க ஆனால் அதனை படித்து அந்த இடத்துல நிரப்புவதற்கு முஸ்லீம்கள் தயாராக இல்லை எதுக்கு பத்து சதவீதம் கேட்டீங்கன்னா திருப்பி கேட்குறாங்க திருப்பி கேட்குறாங்க ஆகவே இத்தனை காரங்கள் காரணங்களுக்கு எந்த ஆர்எஸ்எஸ் காரம் உங்களை யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத சொன்னால்
ஆகவே உள்நாட்டிலே இருக்கும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும் வெளிநாட்டில் போயிட்டு வர பல பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வந்துட்ட பிறகு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பணத்தை வச்சு சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஆகவே அந்த தொழிலை இங்கே தொடங்கினால் அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் கடத்தி இருக்கலாம் அதுவும் செய்யவில்லை ஆகவே இவ்வளவு டிராபேக்ஸ் வந்து இருக்கு ஆகவே ஒப்பாரி வைக்கிறார்கள் முஸ்லீம்களை அடிக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் அது பண்றாங்க இது பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒப்பாரி வைக்கிறார்கள் தவிர அதற்கான தீர்வு அந்த நோய்க்கான தீர்வை அவர்கள் சொல்வதில்லை நோய்க்கான தீர்வு என்ன பத்தாயிரம் பள்ளிவாசல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கு முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கான ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த பத்தாயிரம் பள்ளிவாசலை வருஷத்துக்கு வச்சாலே பெரிய வெறுப்பு அகலுங்க பெரிய வெறுப்பு அகலும் அதை செய்வதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் செய்யணும் குறிப்பிட்ட ஒரு இயக்கம் செய்யணும் குறிப்பிட்டவங்க மட்டும்தான் செய்யணுங்கிற அந்த மூளையிலே இவர்களுக்கு அதிகமாக பதிந்துள்ளது பாருங்க பத்தாயிரம் பள்ளிவாசல்களை எப்படி நாம் பயன்படுறோம் தாய்மார்கள் தேடி வருகிறார்கள் மாலை வேலையிலே அவர்களுக்கு சொல்வதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை சகோதரர் சொன்னார் அந்த பாத்ரூமை கூட பூட்டி வச்சிடறாங்கன்னு சொல்றாங்க பாத்ரூமை கூட பூட்டி வச்சு ஆகவே எதற்குமே நாம் தயார் இல்லாத சமுதாயமாக இருக்கிறோம் ஆனால் இத்தனை விஷயங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் அங்கே தான் படிக்கிறாங்க உங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் அங்கே தான் படிக்கிறாங்க நாளைக்கு இது போன்ற விவாதங்களில் நீங்க விவாதம் செஞ்சு நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க விவாதம் செஞ்சு நீங்க ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துங்க சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை பாரு யார் வந்து கிறிஸ்தவர்கிட்ட அவங்க என்ன விவாதம் பண்ணாங்க எந்த கிறிஸ்தவர்கிட்ட விவாதம் பண்ணி அவங்க ஜெயிச்சாங்க கிறிஸ் நீங்க விவாதம் பண்ணி ஜெயிச்சிடலாம் நோக்கம் அது கிடையாது ஜெயிப்பது நோக்கம் கிடையாது விவாதம் பண்ணி நீங்கள் ஜெயிக்கலாம் ஆனால் அவருடைய உள்ளங்களில் நீங்கள் இருந்தீர்களா அவருடைய உள்ளங்களை வென்றீர்களா உங்களுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும் இதாயத்தை அவனுக்கு கிடைக்கணும் அவனும் சொர்க்கம் வர வேண்டும் அவனுக்கும் இறைவன் நேரத்திலே மிக உயர்ந்த அந்தஸ்து கிடைக்க வேண்டும் இதானே நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படி செய்த தாய்க்குடைய நிலைமைகள்லாம் இன்றைக்கி என்னன்னு பாருங்கள் ரிசல்ட்டு எல்லாம் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல அவர்களோடு விவாதம் செய்த ப தாய்க்களுடைய நிலைமைகள் இன்றைக்கு நீங்களே எடுத்து பாருங்கள் ஆகவே அழகிய முறையில் இறைவன் விவாதம் செய்ய சொன்னால் அதை அவன் மாற்றி அவர்களை இடிவுப்படுத்துவது கேவலப்படுத்துவது ஆபாசமாக பேசுவது என்று செய்யுது இன்றைக்கு நிலைமை என்னாச்சு ஆகவே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் உங்களுக்கென்று இறைவன் சில விஷயங்களை கொடுத்துள்ள அறிவை கொடுத்துள்ளான் அதனை கொண்டு நீங்கள் சிறந்த முறையில் சிந்திக்க வேண்டும் அவர்களை காயப்படுத்துகின்ற விதத்தில் நீங்கள் தாவா செய்தால் அது தாவாவே அல்ல தாவாவே அல்ல ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஒரு தாவாவா சொல்லுங்க ஆகவே நீங்கள் இத்தனை டிராபேக்கை உங்களிடம் வைத்து கொண்டு இத்தனை குறைகளை வைத்து கொண்டு அதை களைவதை விட்டுவிட்டு அவரிடம் நீங்கள் போய் விவாதம் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்வதற்காகத்தான் நான் இந்த உரையை தேர்வு செய்தேன் அல்லம்துல்லா இது உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு அப்பேற்பட்ட நல்ல தலைவர்களையும் நல்ல வழிகாட்டி வழிகாட்டிகளையும் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான நகர்தலுக்காக நாம் செல்ல வேண்டும் அப்பே அப்பேற்பட்ட மக்களோடு நாம் இணைந்து செல்ல வேண்டும் நாம் உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம் வந்து முடிவெடுக்கக்கூடாது உணர்வுகளின் அடிப்படை உணர்ச்சி வேகமாக பேசிட்டா ஜோராக பேசிட்டா அவன் தான் தலைவன் அவன் தான் சிறந்தவன் நினைக்கிறோம் ஆகவே அந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டி எல்லாம் விலகி நாம் நின்று நிதானித்து செயல்பட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர்களாக மாறாதவரை பெரும் மாற்றம் நிகழாது அதற்கு மிக முக்கியமானது கல்வி கல்வி என்று சொல்லிக்கொண்டு கொடுத்த வாய்ப்புக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறியவனாக எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கு 